ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வயசு குழந்தைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ்ஸில் வந்து ஒரு பாவாடை சட்டை எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பா பாவாடை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அதை பாடி கவுன் வச்சு யூஸ்வலாக எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அது உங்களுக்கு நம்ம வீடியோஸில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ இதில் வந்து ஸ்லீவ்லெஸ்ஸில் வந்து ஒரு நெக்கு வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ்டாக இருக்கிற டைப்பில் நம்ம அதில் வந்து வேறு ஒரு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஆனால் சிம்பிளான ஒரு ப்ளவுஸ் மாடல் ஆனால் அந்த பேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும் அது நீங்கள் அயனிங் பண்ணுறதுல தான் ரொம்ப கொஞ்சம் ஒர்க் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அது கொஞ்சம் ப்ராப்பராக வச்சு அயனிங் பண்ணும் அது அயனிங் மாதிரி இருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச்சிங்கில் வந்து அதில் எந்த ஒர்க்கும் இல்லை இப்போ இது ப்ளவுஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் எப்பவும் போல் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே டபுள் ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ப்ளவுஸோட லென்த்து ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு வச்சு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஷோல்டர் வந்து குழந்தை அப்படிங்கிறனால நீங்கள் ஷோல்டர் அளவு எடுத்துருந்தால் அதை வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஆம்ஹோல் அளவு எடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த ஆம்ஹோல் அளவை ஒன் பை டூவாக வச்சுக்கோங்க நெக்கோடைய அகலம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அகலம் இருந்தால் போதும் இது வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ் நெக்காக வர்றனால நீங்கள் எப்பவும் போல் கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காகவே நீங்கள் லைன் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து செஸ்ட் ரவுண்ட் எடுத்துருப்பீங்க குழந்த அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஒரே அளவாக தான் இருக்கும் அதனால் அந் அந்த அளவு கூட நீங்கள் எப்பவும் போல் லூஸாக தான் நான் குழந்தைங்களுக்கு போட முடியும் அதனால் அந்த அளவு எப்பவும் போல் நீங்கள் ஃபோர் இன்ச்சு அல்லது த்ரீ இன்ச்சு ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதில் நோட் பண்ணி மா அந்த ஷேப்பெல்லாம் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து மேல் பக்கம் செஸ்ட்டை விட கீழே வந்து அந்த பாவாடை போடும்போது கொஞ்சம் அகலமாக வர மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டின்னா செஸ்ட் ரவுண்டும் கீழே வர வே ஹிப் ரவுண்டும் உங்களுக்கு ஒரே அளவாக வர மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் க்ராஸாக தான் வரும் ஏன்னா உங்களுக்கு பாடி கவுன் போடும்போது அந்த வயிற்றுக்கிட்ட வந்து அந்த ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நீங்கள் டைட்டாக போட்டிங்கன்னா ரொம்ப இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் கீழே வந்து நம்ம கொஞ்சம் அகலமாக வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் நெக்கு வந்து நல்லா க்ளோஸாகவே நம்ம போட் நெக் எல்லாம் எப்படி மார்க் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நான் இதில் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஸ்லீவ்லெஸ் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆம்ஹோல் வந்து ஒன்பது இன்ச்சு வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நாலே கால் நாலு இருந்தால் கூட உங்களுக்கு ஓகே தான் இதில் வந்து நீங்கள் மேக்சிமம் வந்து குழந்தைங்க அப்படிங்கும்போது ஷோல்டருடைய அகலம் வந்து நீங்கள் நெக்கோட அகலம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது கழுண்டு கழுண்டு போயிடும் அதனால் நெக்கோட அகலம் வந்து கம்மியாக வச்சுக்கோங்க ஷோல்டர் அதிகமாக வர்றனால நான் வந்து இதில் ஒன்றே முக்கால் ரெண்டு இன்ச்சு அந்த அளவுக்கு நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நெக்கு வந்து ஒரே மாதிரி தான் ஷோல்டர் வந்து ஸ்லாண்டிங்காக கட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஆம்ஹோல் கட் பண்ணுறோம் சைடில் மட்டும் நீங்கள் கிளாத் விட்டுக்கலாம் ஏன்னா வேணும்னா கொஞ்சம் பிரித்து விடுற மாதிரி நீங்கள் சைடில் வந்து கிளாத்து விட்டுக்கலாம் சப்போஸ் வேண்டாம் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் உள்ளே உறுத்தல் மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அதை கூட கம்மியாக வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக எங்கெங்கெல்லாம் நாச்சஸ் போடணுமோ அதெல்லாமே போட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம லேஸ் பீட்ஸு வச்சு நம்ம கீழ் பக்கம் வந்து ஒரு ஒரு கேவ் லைன் மாதிரி போட்டு நம்ம அதில் கட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து நம்ம பீட்ஸ் வந்து அட்டாச் லேஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு பீட்ஸ் இருக்க மாதிரி வரும் அது வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்லீவுக்குமே வந்து அதை நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படி முக்கோணமாக வேணும்னா முக்கோணமாக போட்டுக்கலாம் ஒன்று பெருசாக ஒன்று சின்னதாக ரவுண்டு வேணும்னா அப்படி போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு கீழே வந்து எந்த மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் இல்லை ஒரே வளைவாக நீங்கள் வரையறதுனாலும் வரைஞ்சிக்கலாம் ஆனால் ஜாயின் பண்ணுற இடம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரே அளவு நாச்சு வரணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு நீங்கள் தையல் போடும்போது எப்படி வருமோ அதுக்கு ஒரு கால் இன்ச்சு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து அந்த கேவ் லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இது வந்து மெயின் கிளாத்து இந்த மெயின் கிளாத் வந்து நம்ம ஸ்கர்ட்டுக்குமே வந்து இதுலேருந்து நம்ம பார்டர் அட்டாச் பண்ணணும் அதனால் அதுக்கான மெட்டீ
ப்ளவுஸுக்கு வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் அளவை விட உங்களுக்கு பார்டர் வைக்கிறதுக்கு தான் அதிகமாக தேவைப்படுது ஏன்னா பார்டர் அப்படிங்கும்போது ஆல்ரெடி நம்ம அந்த ஸ்கர்ட்டோட அந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாகவுமே கீழ் பக்கம் நம்ம வைக்கணும் அதனால் நீங்கள் வந்து ப்ளவுஸுக்கு தேவையான கிளாத்தை கட் பண்ணிவிட்டு மீதியை வந்து நம்ம பார்டருக்கு வேண்டி அதில் ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு அகலத்துக்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிளாத் வந்து உங்களை நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி தைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு ஃப்ளீட் வச்சா கூட உங்களுக்கு அது அப்படியே ஃபோல்டிங்காக உட்காராது நம்ம நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தான் தைக்கிற மாதிரி வரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அயனிங் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எப்படி தைச்சாலும் உங்களுக்கு அப்படியே தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஃப்ளாராக உட்கார்ற மாதிரி வராது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் அயனிங் பண்ணி தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும் எவ் எத்தனை ஃப்ளீட்ஸ் எத்தனை மடிப்பு வருதோ அந்த லென்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த இதை வந்து அஞ்சு இன்ச்சு அகலத்துக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இதில் மூணு லைன் கட் பண்ணுறேன் இந்த மூணுமே வந்து உங்களுக்கு அது ஜாயின் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி இது ஃபோல்டிங்க்குமே பிசுறு பிசுறாக வந்துட்டுருக்கும் உங்களுக்கு தைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வந்துட்டுருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதை கரெக்டாக ஃபோல்டு பண்ணி எடுத்து வைங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணினதுக்கப்புறம் ஹாஃப் இன்ச் விட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு தையல் போட்டுருங்க துணியை வந்து மடிக்க வேண்டாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து தையல் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மடிப்பில் வச்சு தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபோல்டிங் வந்து கரெக்டாக வரும் அந்த தையல் எங்கே இருக்கோ அதோடு ஃபோல்டு பண்ணி தையல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரும் ஒரு தையல் போடுற வேலை எக்ஸ்ட்ரா தான் வரும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் வந்து நீட்டாக வரணுன்னா நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் இது வந்து பேக் வந்து ரெடி பண்ணுறேன் இது வந்து பேக்கில் ஹோப்பன் வந்து ஹூக் வைக்காமல் ஜிப்பு வைக்கலாம் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கீழ்ப்பக்கம் அடித்து தையல் போட்டேன் அதே மாதிரி நெக்கும் தையல் போட்டேன் ஆம் ஹோல் ரெண்டு பக்கமும் ஏன்னா இது ஸ்லீவ்லெஸ் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு அது ஃபினிஷிங்காக வரணும் அப்படிங்கிறனால ஷோல்டரை மட்டும் ஷோல்டரும் சைடும் விட்டுட்டேன் கீழ்ப்பக்கம் ஒரு லைனு அதே மாதிரி ஆம் ஹோலுக்கு நெக்குக்கு வந்து நான் தையல் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அதை அப்படியே நம்ம வந்து எப்பவும் போல் அடித்து திருப்புகிற மாதிரி திருப்பிக்கலாம் அந்த கேர்வ் லைனுக்கு எல்லாமே சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆம் ஹோலுக்கும் போட்டுக்கோங்க நகத்தில் நல்லா இது பண்ணி விட்டுட்டு அயன் பண்ணிவிட்டு திருப்பிட்டிங்கன்னா அந்த இது வந்து நல்லா தெரியும் அது நகத்தில் நல்லா இழுத்து விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணும்னா நல்லா நீட்டாக அயன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த க்ரீஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே செட் ஆகிக்கும் பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் தைக்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சைடும் மேலே வந்து ஷோல்டர் மட்டும்தான் ஓப்பனில் இருக்கும் மற்ற இடம் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணி தையல் போட்டாச்சு பேக் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக தான் வச்சுருக்கோம் அந்த பென் அந்த லைன் வரா அந்த வளைவு லைன் வராது இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் நீடில் அளவுக்கு மேலே வந்து லைனிங் கிளாத்து தெரியாத மாதிரி நீடில் அளவுக்கு நீங்கள் நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு தையல் போட்டுக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா இப்போ தையல் போட்டாச்சு கரெக்டாக சென்டராக வந்து மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு அதில் வந்து நம்ம நல்லா நகத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த சென்ட்ரல் லைன் வந்து உங்களுக்கு நல்லா அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிக்கும் அதில் வந்து நம்ம ஜிப்பு வைக்கிறதுக்காக கிளாத்தை வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக கீழே வந்து லைட்டாக வி ஷேப்பில் சுருக்கு வராத மாதிரி ஒரு கால் இன்ச்சு கேப்பில் நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க மேலே வந்து பேக் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஜிப்பு வச்சால் பிரியாத மாதிரி அதே மாதிரி சென்ட்ரலில் கட் பண்ணிவிட்டு 
நீங்கள் வந்து உள்பக்கம் திருப்பி விட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி விட்டு கூட ஜிப்பு வைக்கணுன்னா வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரன்னரு அந்த ஜிப்பு இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நம்ம சுடிதாருக்கு எப்படி ஜிப்பு வச்சு அட்டாச் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் அதில் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஜிப்பு வைக்கும்போது ஃபஸ்ட்டாக நமக்கு ஃபினிஷிங் வந்து கீழே வர அந்த சென்ட்ரு அந்த இது மட்டும் நீட்டாக சுருக்கு வராமல் நமக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து அந்த ஜிப்பு வச்சுருக்கிறதே கொஞ்சம் தெரியாமல் இருக்கும் அந்த இடத்துல சுருக்கு ஒரு மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த இடம் மட்டும் தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதை மட்டும் நல்லா வந்து இழுத்து விட்டு அந்த பிசுறு அந்த உள்ளே இருக்க அந்த பெண்டு தெரியாத மாதிரி அதாவது நம்ம மடித்து விட்டுருக்க அந்த பீஸெல்லாம் வந்து கரெக்டாக வச்சு நிம் தையல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஜிப்பு வந்து அட்டாச் பண்ணுற இடம் வந்து நீட்டாக இருக்கும் ரன்னரை வந்து மேலே தள்ளி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே தையலை கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க திருப்பும்போது கரெக்டாக ஈவனாக மேலே வரைக்கும் ஜிப்போட அந்த எண்டு ரெண்டுக்கும் ஈவனாக வருதான்னு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை திருப்பி இந்த பக்கம் அந் அந்த இடத்துல வந்து ஜிப்புனுடைய கார்னர்லேயே தையல் போட்டோம் இதில் வந்து ஜிப்பை ஒட்டி எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த கிளாத்தோட அகலத்துக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் போட்டுக்கலாம் தையல் போட்டதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா உள்பக்கம் வந்து தையல் அந்த ஜிப்புனுடைய கிளாத்தில் விழுந்துருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஏன்னா கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கூட அது ஸ்லிப் ஆயிரும் தையல் மேல் வந்து விழாது அதனால் அதை ஜிப்பு வச்சாவே மறுபடியும் திருப்பி பார்த்துக்கோங்க தையல் வந்து கரெக்டாக அந்த ஓப்பன் இல்லாமல் விழுந்துருக்கா அப்படின்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜிப்பு வச்சு அதை இது பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணலாம் இதுக்கு டாட்டெல்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட் ரவுண்டு ஏன்னா நம்ம அடித்து திருப்பிட்டனால உங்களுக்கு அந்த நாச்சஸ் எல்லாம் உள்ளே போயிருக்கும் அதனால் மறுபடியும் செஸ்ட்டோட ரவுண்டு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து நீடியில் வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கீழே வேஸ்ட் ரவுண்டுக்கும் வச்சு செக் பண்ணி மார்க் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி கீழேயும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அளவு வச்சு மேலே அந்த செஸ்ட் ரவுண்டை விட கீழே வேஸ்ட் ரவுண்டு வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு அரை இன்ச்சு அதிகமாகவே வர்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் கிராஸாக வர மாதிரி வச்சுக்கலாம் அது வேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்த்தா ஒரு அந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது வந்து ஃப்ரெண்ட்டு ஃப்ரெண்ட்லேயும் வந்து சேம் நம்ம பேக் என்ன இது பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் ஆனால் இது முன்னாடி வந்து அந்த வளைவு இருக்கிறனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து நம்ம பெண்ட் பண்ணி தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக நமக்கு வந்து அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடமும் அந்த எண்டு முடிகிற இடமும் வந்து நம்ம கட் பண்ணியிருக்க அந்த நாச்சில் தான் முடியணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பேக்கும் ஃப்ரெண்ட்டும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த ஹைட்டு வந்து வேரியேஷன் வராமல் ஒரே அளவாக கரெக்டாக வரும் அதே மாதிரி ஷோல்டர் மட்டும் விட்டுருங்க நெக்கும் ஆம் ஹோலும் நீங்கள் தையல் போட்டு அதை வந்து அடித்து திருப்பிக்கலாம் நம்ம
கரெக்டாக அந்த வளைவாக இருக்கிறதுக்கெல்லாம் சிசர் கட் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு அதில் வந்து தையல் ஏதோ கட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதே தையல் மேலே மறுபடியும் வேணால் அதில் ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தி தைச்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பிரிஞ்சு திருப்பினதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சிச்சுன்னா அது மறுபடியும் ரெட்டை வேலையாக போயிடும் அதனால் நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு தையல் கூட நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் இருக்க ஒவ்வொரு வளைவையுமே அந்த ஷேப்பு நம்ம தையல் போட்டிருக்க அந்த ஷேப் அளவுக்கு கரெக்டாக ஊசியோடைய பேக் சைடு வச்சு துணி எதுவுமே உள்ளே மடங்காத மாதிரி எல்லாத்தையுமே நல்லா திருப்பிக்கலாம் திருப்பிட்டு நகத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டினா நல்லா அயனிங் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நீடில் அளவுக்கு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரில் ஒரு ரவுண்டு வந்து அகலமாகவும் சைடில் வர்ற ரெண்டு இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் அகலம் கம்மியாகவும் நம்ம அதில் கட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம பீட்ஸ் அட்டாச் பண்ணும்போது கைடை மாற்றிக்கலாம் சிங்கிள் பைப்பிங் கைடு சிங்கிள் கைடு போட்டு அதில் வந்து பீட்ஸ் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சைடெல்லாம் தையல் போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் அப்புறம் கீழே வந்து நம்ம பீட்ஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் ஒன்ஸ் நீங்கள் தையல் போடும்போது மறுபடியும் அது எல்லாத்தையுமே அந்த வளைவெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி தையல் போடுங்க நீடில் அளவு ஃபஸ்ட்டு ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க தைக்கும்போது உள்ளே வந்து துணி மடங்கி இருந்ததுன்னா நீங்கள் நீடில் யூஸ் பண்ணி அந்த உள்ளே இருக்க அந்த இதாத்தையுமே எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து நம்ம ஒரு கர்வ் லைன் போட்டு வரைஞ்சு அடித்து திருப்பி அதை வந்து நம்ம க ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ அதே மாதிரி பேக்கில் எப்படி நீங்கள் செஸ்ட் ரவுண்டு கீழே வெயிஸ்ட் ரவுண்டு எல்லாமே மா மார்க் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி இதுலேயுமே வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அது ஜாயின் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம வந்து ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் வைக்கிற எக்ஸ்ட்ரா அந்த இதை இதை வச்சு நீட்டாக அயன் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டர் வந்து ஒரே அளவு நம்ம தையல் ஒரே அளவு போட்டிருந்தோம்னா அது கரெக்டாக ஈவனாக வரும் நீங்கள் அப்படியே வந்து ஜாயின் பண்ணி ஓவர்லாக் போட்டுக்கலாம் டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்லீவும் நெக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே ரெடி பண்ணிட்டனால நீங்கள் கரெக்டாக பேக் ஸ்டிச் போடலன்னா அது பிரிஞ்சா ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் நல்லா ஹெவியாக வந்து பேக் ஸ்டிச் போட்டு பிரியாத மாதிரி ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ கைடு மாற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பீட்ஸ் வந்து கரெக்டாக உடையாமல் அந்த உடையாமல் இருக்கணும்னு தான் நம்ம கைடு மாத்திரோம் கரெக்டாக அந்த வளைவிலே வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் மேல் பக்கம் வச்சும் போட்டுக்கலாம் கீழ்ப்பக்கம் வச்சும் போட்டுக்கலாம் நம்ம கைடு எப்படி போடுறோமோ அதை பொறுத்து நமக்கு எப்படி ஸ்டிச்சிங் ஈஸியாக இருக்கோ அது மாதிரி நம்ம வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் இது நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நம்ம லேஸ் வந்து கரெக்டாக எண்டு வரைக்கும் வ நம்ம வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த பீட்ஸை மட்டும் நம்ம உருவி எடுத்துகிட்டா போதும் நூல் வந்து கட் பண்ண வேண்டாம் நூல் கட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்துட்டு அதோட பாசி வந்து பிரிஞ்சு வர மாதிரி ஆயிரும் 
அதனால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருங்க அதில் எஜ்ஜில் பிரிக்கும் போது அந்த நூலை வந்து லாங்காக விட்டு நம்ம தையல் போடும்போது அதோட வச்சு அதை ரஃப் அடிச்சுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பீட்ஸ் வந்து அதுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து பிரிஞ்சு வராமல் நமக்கு அப்படியே இருக்கும் ஷோல்டர் வந்து பேக் சைடு வந்து நீங்கள் அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து பேக் சைடு தள்ளி விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சு இதை வந்து நம்ம அயன் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து எல்லா ஷாப்லேயுமே கிடைக்கும் இது வந்து அயனிங் பண்ணுறது தான் ஆனால் அயனிங் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் பண்ணணும் மேலே நல்லா ஹீட் வச்சு கிளாத் வச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பொசிஷனுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் இதெல்லாமே கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை வச்சு அயன் பண்ணோம் இதில் அயன் பண்ணுற ஒர்க் தான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் நீங்கள் நார்மலாக வேறு மெட்டீரியலில் வச்சு விட்டு விட்டு இதை கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேறு மெட்டீரியலில் வச்சு அயன் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க அயன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மெயினாக ஏன்னா உங்களுக்கு மெயின் கிளாத்தும் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக காஸ்ட்லியாக இருக்கிறனால அயனிங் வந்து கரெக்டான ஹீட்டில் பண்ணல அப்படின்னா துணி டேமேஜ் ஆகிரும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக ப்ராப்பராக வச்சு நம்ம வந்து அதில் வச்சு அயன் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதில் ஜுவல் போட்டிருக்க மாதிரி ஒரு இது வந்து ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு அயனிங் தான் அதில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஃபிட்டிங்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம கையில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் மற்ற மாதிரி அந்த லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து அயனிங் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குட்டீஸ்க்கு வந்து ஒரு கிராண்டான ஒரு ஸ்கர்ட் அண்ட் ப்ளவுஸ் வந்து ரெடி தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலை பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ் ப